అండి విశ్వాభిమం స్కానర్ కి స్వాగతం ఈ రోజు మేము సర్వప్ప చేస్తున్నాం పల్లెలతో ఇది పాత కాలం వంటకం ముందుగా కడాయి పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించుకోండి కొంచెం కడాయి వేడైన తర్వాత పల్లె వేసుకోండి బాగా ఫ్రై అవనివ్వండి అన్ని బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కొద్దిసేపు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో పట్టుకొని కొద్దిగా గరుగుగా పౌడర్ చేసుకోండి ముందుగా ఒక బౌల్లో రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకోండి మీకు రుచికి తగినంత కారం వేసుకోండి అలాగే ఉప్పుని కూడా వేసుకోండి కొద్దిగా పసుపు వేసుకోండి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకోండి కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోండి కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోండి ఉల్లిగడ్డలు వేసుకోండి కొద్దిగా శనగపప్పు వేసుకోండి కొద్దిగా నువ్వులు వేసుకోండి మిక్సీలో ఇలా పౌడర్గా చేసుకున్నాము ఈ పౌడర్ని ఇది పల్లీల పేస్ట్ పౌడర్ అనమాట కొంచెం గరుపుగా చేసేసుకున్నాం అనమాట ఇది ఇందులో వేసేసుకున్నాము ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోండి ఒకసారి ఉప్పు కారం పల్లి పౌడర్ శనగ పిన్ శనగలు కొత్తిమీర తర్వాత వాటర్ వేసి మళ్ళీ కలుపుకోండి వాటర్ పోయండి ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ వేసుకోండి ఇది మనకు చేతికి ముద్దలా వచ్చేలా కలుపుకోండి కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకోండి ఇలా అంతా బాగా కలుపుకోండి ముద్దలాగా వస్తుంది అంతా ఇలా ఒత్తి పెట్టేసుకోండి ఆ తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకోండి ఒక కడాయి తీసుకోండి అందులో నూనె వేసేసుకోండి ఆయిల్ని అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసేయండి ఆ తర్వాత ముందుగా కలుపుకున్న పిండి ఉంది కదా దాన్ని ఒక బౌల్లా చేసేసుకోండి రౌండ్గా చేసేసుకోండి గిన్నెలో పెట్టేసుకొని ఒత్తేసుకోండి అనమాట అప్పుడు హెల్ప్ పలుచుగా ఒత్తుకోండి ఇలా ఒత్తేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా హోల్స్ చేసేసుకోండి అప్పుడు మన గిన్నెప్ప చాలా బాగా కా కాలుతుంది స్టవ్ వెలిగించుకొని దానికి స్టవ్ పై పెట్టేసుకోండి మూత పెట్టేసేసుకోండి చాలా బాగా ఉడుతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇలా అవుతుంది దీన్ని మనం ఒకసారి తిప్పుకుందాము ఇలా టూ మినిట్స్ ఉంచుతాము మన గిన్నెప్ప రెడీ అవుతుంది దీనిని మనం ఇట్లా తీసేసుకొని ఒక ప్లేట్ లో వేసేసుకుందాం అంతేనండి మన సర్వప్ప రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇంత బాగుందో కావాలంటే మీరు టమాటా చట్నీ మీకు నచ్చిన చట్నీ వేసుకోవచ్చు ఇది చాలా టేస్టీ మరియు హెల్దీ ఓకే ఇది పాతకాలం నుంచి వస్తున్నది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది హెల్దీ కూడా